17 listopada 1995 roku pojawiło się I Have No Mouth and I Must Scream. Podobnie jak poprzednio do współpracy zaproszono nie byle kogo. Harlan Ellison był poczytnym i znanym autorem science fiction. Gra była oparta na najgłośniejszym opowiadaniu autora. Sama historia była zamkniętą opowieścią o piątce ludzi uwięzionych przez sztuczną inteligencję AM w zniszczonym świecie. Bohaterowie przez setki lat byli poddawani torturą i podtrzymywani przy życiu. Wreszcie jednemu z nich śni się skrytka, w której ukryte są brzoskwinie. Wspólnie postanawiają wyruszyć na wyprawę bezustannie dręczeni przez superkomputer. Harlan do gry napisał wstępny 130-stronicowy scenariusz. Ten przerodził się w 800-stronicowe tomiszcze z ponad dwoma tysiącami linii dialogowych. Krążą legendy, że podczas skracania scenariusza i pracowania nad poprawkami, Harlan Ellison wypluwał kolejne partie tekstu z prędkością 120 słów na minutę. Harlan chciał, aby gracze, grając w I Have No Mouth and I Must Scream, nie mogli wygrać. Deweloper zamieścił mnóstwo miejsc, w których bohater mógł zginąć. Dodano specjalny wskaźnik, duchowy barometr, którego wartości podnosiły się lub opadały w zależności od podjętych wyborów. Gra składała się z kilku epizodów. Przez pięć pierwszych graliśmy jedną postacią, poznając jej historię. Każdy z bohaterów, no cóż, ciężko powiedzieć, że był pozytywny. Harlan Ellison tak rozpisał postacie, aby każda borykała się z jakimiś problemami. Ellen bała się koloru żółtego i było to powiązane z gwałtem, jaki przeżyła wcześniej. Gorister to niedoszły samobójca, który chciał odebrać sobie z życie z powodu winy, jaką się obarczał za oddanie żony do zakładu dla obłąkanych. Ted był oszustem, który okradał niewinne kobiety. Jednak najciekawszym przypadkiem był Nimdok, który pracował jako lekarz w obozie koncentracyjnym podczas II wojny światowej. Ta postać wzbudzała sporo kontrowersji, zwłaszcza, że podczas gry Nimdok dokonuje eksperymentów na noworodku. Większość z postaci posiadała zupełnie nową przeszłość napisaną przez Harlana. Samo opowiadanie nie mówiło za wiele o samych bohaterach, jednak na potrzeby gry mocno zmieniono ich historię. Chyba najbardziej dotknęło to postaci Benego, który w oryginale był człowiekiem zamienionym przez AM w postać bezmózgiego małpoluda. W grze jego epizod dział się w czasach pierwotnych. Samego Harlana Ellisona również usłyszymy w grze, gdyż jest on głosem superkomputera AM. Z racji postaci Nimdoka w Niemczech, jak i we Francji całkowicie wycięto ten epizod z gry, przez co niemożliwe było osiągnięcie najlepszego z możliwych zakończeń. Tych było aż 7 i w zasadzie w każdym gracz przegrywał, gdyż były to wybory mniejszego zła. Grę napędzał silnik Saga, który umożliwił wyświetlanie grafiki SVGA w 256 kolorach. Było to sporym progresem w stosunku do brzydkiego Darkseed. Również design gry był depresyjny, użyto wyblakłych kolorów, na których dominujesz szarości brązy. Bez wątpienia była to produkcja dla dorosłego gracza dotykająca poważnych problemów, o których w grach zazwyczaj się nie mówiło. Opakowanie również nie było zwykłe. Na środku pudełka było okienko, przez które widać było trójwymiarową twarz Harlana Ellisona. Po otworzeniu okazywało się, że była to podkładka pod mysz. Również instrukcja była elegancko wydana w twardej oprawie, co było ewenementem w tamtych czasach. Warto wspomnieć o Strategy Guide wydanym do gry, w którym znalazło się pełne oryginalne opowiadanie, profile postaci napisane przez samego Ellisona oraz długi wywiad z tymże przeprowadzony przez J. Michaela Straczyńskiego. Nieskromnie przyznam, że Strategy Guide, jak i Mousepad mam podpisane przez samego Harlana Ellisona. Gra zdobyła kilka nagród, słusznie jej się to należało. Tytuły dorosłe jak I Have No Mouth zdarzały się rzadko, a takie, które w pewien sposób dotykały tematów tabu, można było policzyć na palcach jednej ręki. Z grą wiąże się też ciekawy epilog. Cyber Dreams miał spory dług wobec Ellisona, którego najprawdopodobniej sprzedaż gry nie pokryła. Ellison dogadał się z MGM, które w ramach rekompensaty oddało dług w postaci gier i kilku setek małspadów z własną twarzą. Harlan wziął się za biznes i sam sprzedawał gry, jak i małspady przez swoją stronę. Tych było tak wiele, że część oddał na jakiś konwent. Te znalazły się w torbie każdego konwentowicza, jaką dostawali na wejściu. Było ich tak dużo, że jeden z uczestników wykonał strój całkowicie z tych podkładów. Było to w 1999 roku. 19 lat później gra jest świętym gralem każdego kolekcjonera. Jej ceny osiągają astronomiczne sumy, a podkładki pod myszkę z podpisem Harlana to już absolutny biały kruk. Zwłaszcza, że Harlan Ellison odszedł w czerwcu 2018 roku, więc szansa na zdobycie jego autografu 
spadła do zera. Kolejną grą był długo zapowiadany Darkseid 2. Do pracy zaproszono Raymonda Bensona, który jako deweloper miał kilka całkiem udanych tytułów, m.in. Mist Stephena Kinga, Ultima 7, jak i dwie gry o Jamesie Bondzie. Ten koło roku 1994 dostarczył 750-stronicowy skrypt. Również Giger bardziej chętnie przystąpił do współpracy. Prosił, aby w grze zamieścić obrazy, które go ostatnio nawiedzają, jak i dał pewne wytyczne odnośnie wydarzeń. Na przykład to, aby bohater w którymś momencie był powieszony na rzeźnickim haku. Benson był autorem z doskoku, gdyż Cyber Dreams akurat odezwało się do niego podczas 3-miesięcznego okienka w przejściu pomiędzy kolejnymi studiami. Gdy Raymond odszedł, zastąpił go John Shirley, który wprowadził kilka ciekawych pomysłów i odświeżył mroczny świat. Cyber Dreams również opuścił Mike Dawson tuż po premierze pierwszej części Dark Seed, więc postanowiono go zastąpić Chrisem Gilbertem. Kolejny raz ekipa jeździła do Curychu do Gigera, który pomagał w tworzeniu gry, doradzał, ale i tym razem projektował. Dark Seed 2 wyglądało niebo lepiej niż poprzednik. Grafika w SVGA, 256 kolorów, robiło wrażenie. Również była to pierwsza gra studia, która wymagała do uruchomienia Windowsa. W grze występowali digitalizowani aktorzy na trójwymiarowych tłach. Wykonanie stawiało Dark Seed obok takich tuzów jak gry od Siery. Pozbyto się też wszystkich irytujących błędów poprzedniczki. Gra była bardzo liniowa, ale w zasadzie nie było sytuacji, gdzie można było się zaciąć z powodu błędów programistycznych. Fabuła w Wciąż kręciła się wokół Mike'a Dawsona, który wraca do rodzinnego domu, a tam okazuje się, że zamordowano Rite, jego miłość z czasów studenckich. Wszystko wskazuje na Mike'a, ale w rzeczywistości to przybysze z Mrocznego Świata ponownie chcą napaść na ziemię. Sam Mroczny Świat doczekał się paru mieszkańców, z którymi można było porozmawiać i bardziej poznać realia po drugiej stronie lustra. Pudełko tym razem nawiązywało do pierwszej części. Ponownie na środku było tekturowe pudełeczko w kształcie diamentu, który można było wyjąć. Na nim pojawiła się już inna grafika, jednak w pewien sposób zbliżona do pracy Li 2. Był to obraz zatytułowany Illuminatus 1. Przedstawiała twarz kobiety, której policzki były przebite agrafką. Oczywiście był to jedynie fragment całej pracy artysty. W pełnej wersji znajdziemy twarz Timothy Lerego, słynnego propagatora LSD, jak i Sirgiusa Golowina, bliskiego przyjaciela Gigera. Po prawej stronie głowa słynnego Lovecrafta, narysowana przez Virgila Finleya. Agrafka na oczach dziewczyny też nie jest przypadkowa. Giger opracował specjalne okulary w tym kształcie, które znalazły się na okładce płyty Attack zespołu Magma. Zresztą sam obraz pojawił się w grze. Co ciekawe w tytule znajdziemy też grafikę, która posłużyła jako pierwszy koncept do budowy wizerunku Xenomorfa. W grudniu 1995 roku firma wypuściła screensaver poświęcony Gigerowi. Dziś może się to wydawać dziwne, ale w latach 90. screensavery były wydawane w formie big boxów jak normalne programy użytkowe. Obok wygaszacza ekranu znalazły się krótkie klipy z gry Species, jak i nowela Harlana Allisona w formie papierowej, jak i nagranej na kasecie magnetofonowej. Dark Sea 2 to też tytuł, w którym na napisach końcowych nie widnieje Patrick Ketchum, który najprawdopodobniej opuścił studio niedługo przed zamknięciem projektu. W lipcu 1996 roku stanowisko prezesa objął Paul Lacry i od razu zapowiedziano trzy tytuły. Reverence, gra action fantasy, Nua, czarno-biała gra nawiązująca do filmów detektywistycznych z lat 40. i The Incredible Shrinking Character. Pierwszy tytuł był w produkcji od dawna, jednak w całej idei niewiele się zmieniało. Gra fantazy z perspektywy pierwszej osoby. 20 poziomów, w których gracz miał mierzyć się z bogami z różnych mitologii. Egipskiej, nordyckiej, Hopi. Ze screenów wyglądało to trochę jak generyczna gra FPS. Pstrokate kolory jakoś nie robiły pozytywnego wrażenia. Do Incredible Shrinking Character zaproszono do współpracy Jesse Sableta, pisarza jak i muzyka. Postać to mało znana w Polsce, gdyż ani jedna jego książka nie została wydana w naszym kraju. Gra zapowiadała się całkiem ciekawie. Wcielaliśmy się w prywatnego detektywa, który poszukuje niejakiej Judy Cadwell. Szybko okazuje się, że porwał ją szalony doktor, który wstrzyknął w naszego bohatera serum, powodujące ciągłe zmniejszanie. Ze screenów zapowiadało się to całkiem nieźle. Poruszanie się małą postacią, gdzie elementy te codziennego użytku mogą stać się śmiercionośnymi pułapkami, nie był do końca świeży, ale cieszyła oko grafika w pełnym 3D. Ostatnia gra Nua 
2 będzie jedyną, która wyjdzie, jak i zarazem ostatnią grą studia. Do współpracy zaproszono Jeffa Blighta, autora krótkich metraży i kilku dokumentów. Niestety, też nie jest on rozpoznawalny w Polsce, jak i w sumie żadne z jego dzieł. Noa zapowiadało się intrygująco. Cała gra była w czerni i bieli, co idealnie oddawało klimat lat 40. Posiadała wszystko, co filmy z tamtych czasów. Femme Fatal, skorumpowanych gliniarzy, bohatera w Fedorze. Na cały tytuł składało się aż 1600 fotografii. Rozgrywka w Nua była dość unikalna. Nie zbierało się przedmiotów, ani się ich nie używało. Całość polegała na zbieraniu informacji i wyciąganiu wniosków. Bliżej Nua było do filmów interaktywnych niż do typowych point and clicków. Grafika oddawała klimat dusznych lat 40., ale była oparta na statycznych zdjęciach i do tego czarno-białych, choć decyzja, aby tak wszystko pokazać, była jak najbardziej słuszna. Jako bezimienny detektyw musimy rozwiązać pięć spraw pozostawionych przez naszego poprzednika. W zasadzie głównie czas spędzamy klikając na kolejne zdjęcia i czytając przeróżne listy i kartki. Niestety gra nie była typowym adventurem. Większość rzeczy bohater zapamiętywał automatycznie, aby podczas danej sekwencji tej wiedzy użyć, np. otwieranie sejfu. Nie działało też sterowanie, mocno nieintuicyjne powodowało, że gracz błądził po lokacji nie mogąc się dostać do miejsca, do którego można było wejść tylko z danego punktu. Gra była przestarzała, przygodówki oparte na fotografiach miały rację bytu na początku lat 80., ale nie w 1996, gdzie rynek PC zachłysnął się właśnie grafiką 3D i możliwościami CD-ROMu. Gra nie mogła się dobrze sprzedać, nawet trailer, który promował grę był przekłamany i pokazywał sporo elementów elementów ruchomych, który w grze po prostu nie było. Tym razem grę zapakowano w zwykłe pudełko. Do czasów świetności wcześniejszych tytułów już niestety nie dorastało. Zwykłe pudło w czarno-białym kolorze kryjące dwie płytki CD z grą. Wraz z Nua gdzieś uleciała unikalność gier studia. Mogło to być spowodowane odejściem Kechuma, nowy szef pewnie nie chciał podążać wypracowaną przez lata ideą. Firma bez kapitana szła na dno, a wydawanie takich gier jak Nua tylko przyspieszyło ten proces. Pod koniec 1996 roku Cyberdreams zapowiedziało kolejne trzy gry. Blue Heat, Ares Rising i Wes Craven Principle of Fear. Ares Rising zapowiadano jako Space Sima, do produkcji zaproszono producenta Privateera. Najciekawiej zapowiadało się Principles of Fear, które powstawało ze znanym reżyserem horrorów Wesem Cravenem. Gra zapowiadano jako action adventure z perspektywy trzeciej osoby. Gracz musiał zmierzyć się z siedmioma formami strachu. Tytuł bardziej przypominał Resident Evil. Niestety nic z zapowiedzi nie wyszło, gdyż Cyber Dreams popadło w kłopoty finansowe i niedługo później zamknęło swoje drzwi na zawsze. Cały system pracy Cyber Dreams był dość dziwny. Zamiast wypracowywać sobie samemu markę, najczęściej korzystali z zewnętrznych firm, które daną grę produkowały. Również wielkie nazwiska nie przekładały się na sprzedaż. Studio dobrze się czuło w grach przygodowych, których era też powoli przebrzmiewała. Niemniej tytuły skierowane dla dorosłego gracza były nadal dość niszowe. Szkoda, bo zazwyczaj były to gry z ciekawymi pomysłami. Owszem, Dark Seed pomimo błędów był w zasadzie niemożliwy do ukończenia, ale nazwisko Giga jak i jego prace robiły wrażenie. Podobnie jak druga część czy I Have No Mouth, które uzupełniało historię Ellisona. Niestety wielkie nazwiska nie przynosiły oczekiwanych profitów. Rynek się zmieniał, nadchodziło nowe, a wielkie nazwiska nie potrzebowały być machiną napędową gier. Cyber Dreams zamknęło swoje drzwi gdzieś koło roku 1997. Dziś mało kto o nich pamięta, a warto wspomnieć, że to właśnie gry Cyber Dreams są na tą chwilę jednymi z najrzadszych i najdroższych gier w wersji Big Box. Niemniej, pamięć po nich pozostanie na zawsze w grach. Nie zawsze dobrych, ale na pewno unikalnych, bo łączących świat artystów i deweloperów w jednym wspólnym cyfrowym dziele. 